続いての登場は2019年安田記念とマイルチャンピオンシップの両マイル G1 を制し同年の最優秀短距離予となりましたインディチャンプです父は近年後継志望馬の活躍が目立ちますステイゴールド母はウィルパワー母の父はキングカメハメハです、えー、現役時は23戦8勝2着2回3着5回6億,円を6億円を超える賞金を獲得しておりますデビューから2連勝しそこから着々と力,力をつけていった本場ですが充実期を迎えたのはコバとなってから4歳初戦の G3 東京新聞杯をレースレコードで制すると G1 初挑戦となった安田記念ではアーモンドアイやアイロリットなど、えー、強豪を相手にラスト32秒9という究極の上がりタイムで1周。1分, 30秒1分30秒9のレースレコードで G1 初制覇を果たしましたまたその年のマイルチャンピオンシップでもダノンプレミアムモザースコットラナミール G1 馬を相手にここも勝利し春秋マイル G1 制覇を成し遂げた本馬は同年の JRA 最優秀短距離馬に選出されております父ステイゴールドにつきましては後継志望馬であるオルフェーブルやゴールドシップが志望馬として活躍とりわけオルフェーブルは芝田と距離を問わず活躍重賞勝ち馬を送り後継志望への信頼感が年々増しておりますまた母系を見ますと半前にシルクロードステークスを制したアウィル・アウ,ィルアウェイやおじに安田記念を制したリアルインパクトなどスピード豊富で安定性の際立つ品系であることがうかがえますこの優秀な母系を背景に父の貢献の中でも異色のマイラーとしての資質を持つ本場がどのように発展していくのか大変興味深いものがありますなお、タネスケ量は受胎条件120万円本場の競争成績,成績を考えますと大変リーズブルな設定となっておりますのでぜひともご検討をお願いいたします以上、インディーチャンプでした。